Ahoy, Outsmates! Welcome to vlog number 15. Ang video na to ay hindi sponsored ng Honda. Gusto ko lang siyang isuot. Wala lang, gusto ko lang. So kung mapapansin nyo, meron tayong green background dito. Malaki ang magiging bahagi niyan sa ating video for today. For sure, alam nyo na ako anong gagawin natin based dun sa title ng video na to. Pero ganun pa man, nasabihin ko pa rin, nagawa tayo ng green screen effect tutorial. First step is mag-download ng green screen background gamit ang ating favoritong browser. This time, magagamitin ko yung Chrome. So, mag-download tayo ng green screen background. So, mag-search tayo ng background ng green screen. And then, piliin natin itong pinakauna. Tap lang natin. Then, hold nyo lang yung image mismo hanggang sa lumabas yung download. And then, tap download. Since na-download na natin siya, close nyo na yung Chrome. Then open naman ngayon natin yung KineMaster. Off muna natin yung Wi-Fi para walang store bumamaya. Old version nga pala ng KineMaster yung gamit natin para walang watermark. Then start na natin ng bagong project. Then tap lang natin yung media para mahanap natin yung dinownload natin green background kanina. Then select natin yung image. Tapos punta tayo dun sa pinakaumpisa o unahan ng image. By this time, dapat meron na tayong pre-recorded na video na mayroong green background. And meron na rin dapat tayo na download na non-copyrighted video na kagamitin natin as background mamaya. Ipapatong na natin yung pre-recorded video natin. Tap nyo lang yung layer. And then media. Then select natin yung video na yun kung saan man siya nakasave. Extend naman ngayon natin yung background, yung green background, hanggang dun sa pinakadulo ng video. Para makita lahat mamaya yung video na nilagay natin. Kasi kung hindi natin tumumove, putol siya. Babalik tayo dun sa pinakasimula ng background. Ngayon naman is i -re -re position natin at i-resize -re natin yung video according sa preferences natin. Ibababa ko yung video ko para hindi makita yung flooring which is naiiba kasi yung kulay. Tanggalin muna natin tong istorbo sa gilid. Dito ka muna. Alisin natin yung audio ng video since di naman natin siya kailangan. Tapos ititrim natin yung video. Depende kung saan nyo gusto mag-start at kung saan nyo rin gusto mag-end. Para mas maayos na siya mamaya pag nabuo na natin yung video. Once makapag-decide na kayo ng start, itap nyo lang yung video para lumabas yung option. And then tap scissor. Tapos tap nyo yung trim to left o playhead. Then yung check mark sa upper right. I-move ngayon natin yung video na na-trim natin by holding it down and dragging it to the left. Dun sa may pinakasimula ng background. This time, i-trim naman natin yung end ng video. So, same process. Punta tayo sa end ng video na yon And then, select natin kung saan natin siya gustong putulin. Then, tap on the scissor. And then, this time, trim to right of playhead. So, yun. Pakuha na natin yung ending. Then, balik tayo sa pinaka-start. And then, reposition and resize the video again. Once makapag-decide na tayo sa tamang position at size ng video, pwede na nating simulan yung main part ng trick na to. Scroll up natin yung menu sa kanan, then select chroma key, and then tap enable. Nawala na yung green background ng video natin, bali ang naiwan na lang is yung background na dinownload natin from Google. Para mas lumino yung video over the background, tap nyo lang tong show mask. And then, i-adjust lang natin yung percentage dun sa taas para maging pure black and white yung image or yung video. So, adjust-adjust nyo lang hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla. Pag totally black and white na, itap ulit natin yung show mask. Then play natin ng konting preview kung anong magiging itsura nya. So tama na siguro yan. Exit na muna tayo dito para ma-export na natin yung first part. So meron pa tayong second part later. A few inches later. 
Ito na ngayon yung exported video na ilalapat natin doon sa dinownload nating video kanina. Gagawa ngayon tayo ng new project gamit yung dinownload nating video kanina. Siyempre para safe, ang dinownload natin is non-copyrighted. Once ma-insert na natin yung video na na-download natin, punta tayo doon sa pinaka-start. Para maipatong yung ginawa kanina, tap nyo lang yung layer and then media. Then select the appropriate video. Tapos pupunta tayo ulit dun sa right side menu. Scroll up lang natin siya para mahanap natin yung chroma key and then enable. And then tap ulit natin yung show mask. So kailangan maging all black and white siya. Adjust adjust ulit. Pag okay na, tap ulit yung show mask. Tapos reposition ulit natin siya to your desired angle. Pag satisfied ka na dun sa angle na gusto mo, ikat na natin yung background video hanggang dun sa pinaka-end nung video na ginawa natin kanina. Then balik na tayo dun sa pinaka-start ng video para ma-preview natin kung ano yung kalalabasan niya. Tanggalin na lang natin yung audio niya dahil ang sakit sa tenga. Tapos papalitan natin siya ng ibang music. Again, balik tayo sa start ng video. And then select tayo ng ibang audio. Tap lang natin yung audio sa kanan. So, hanap tayo dito ng mas maganda. Itong happy moments, try natin to. Add lang natin siya and then trim natin yung sobrang video, I mean sobrang audio. Balik ulit tayo sa start ng video at i-preview na natin siya. So okay na yan, exit na tayo dito para ma-export na natin yung video. Hindi na natin papakita yung kabuuan ng pag-export para hindi masyado nakakainip. A little longer than a few minutes later. So hanggang dito na lang mga ka-outs, naway may natutunan kayo sa tutorial na to. Sana magamit nyo to sa mga future vlogs nyo. Papalam na muna ulit ako hanggang sa susunod na vlog. As always, peace out!